ሞዴርን ልብስ ኢቮልቭ አላደረገም የኛ ያገር ባህል ልብ ከአራት መቶ እስከ አምስት መቶ ሰዎች የሥራ ድል ይፈጠራል የኢትዮጵያ ቢዝነሶች በትጠይቂያቸው ፋይናንስ ነው የሚሉሽ ፋይናንስ የማይል ይያለም አስ ፕራይቬት ኢኩቲ ፈርም ያ ኢንቨስትመንቶች ነው የምንፈልገው ዊ ዋንት ኢኩቲ ኢንቨስተርስ ዊ ዋንት ፎረን ኢንቨስተርስ ዊ ዋንት ሎካል ኢንቨስተርስ ቱ ኢንቨስት ኢን ዚስ ቢዝነሶች ቢዝነሶች ማሳደግ سنፈልግ ኢንቨስተሮች ዝም ብለው አይገቡ this is going to be um good for my investors is this going to be good for us and two is this going to be good for ethiopia is it going to be good for the other stakeholders በባንክ ብድር ብቻ ትንንሽ ካምፓኒዎችን ስታርታፖችን ማሳደግ አንችልም በቃ ስሚሌን ምድርስን እን እን ሄዳለን ብለን ነው በኔትወርዝም እናስበው ፊልማችን ከዚህ መተለቃለበት the united states was largely built by young entrepreneurs ያለማችን ጠንካራና ግንባር ቀደም የሚባሉት ሀገራት ኢኮኖሚ ተገነባው በፈጠራ ስራዎችና በአንስተኛ የንግድ ስራዎች ላይ ነው ለዛም ነው ይህን ዘርፍ ትኩረት ሰጥተው ያሳደጉት የሚገኙት በእኛገር ደረጃ ለአንስተኛ የንግድ ስራዎችና የፈጠራ ስራዎች የሚሰጠው ግምትና ትኩረት እንብዛ መሆኑ መስኩ ለዘመናት ከነበረበት ደረጃ ይሄ ነው የሚባለው ጻሳይ እዚህ ደርሷል አነስተኛ የንግድ ስራዎችና የፈጠራ ሀሳቦች እንዲያድጉ የራሱ የሆነ በብዙ ረገድ የተመቻቸ ሁኔታ ሊኖር ይገባል ከትምርት ቤት ጀምሮ እስከ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ድረስ ያሉ ተቋማት ዘርፉን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል ስራ ፈጣሪነት በአለም ዙሪያ የትኛውንም ሀገር ኢኮኖሚ ለማሳደግ ወሳኝ ሚና አለው ብሎ የአሜሪካ መንግስት ያምናል ዩናይትድ ስቴትስ በአብዛኛው የተገነባው በወጣት የስራ ፈጣሪዎች ነው ብዙ ሰዎች ለነ ቢል ጌትስ እና ስቲቭ ጆብስ ያስቡ እነዚህ ሰዎች ከተንሽ ተነስተው እዚ መድረሳቸውን ይራሳሉ። ለምሳሌ ዳው ኬሚካልስን ለነውስድ እንችላለን። ድርጅቱ የተጀመረው በወጣት የሥራ ፈጣሪ አማካኝነት በመኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ወጣቶች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም የሥራ ፈጣራ ሐሳብ ያለው ሰው የፈጣራ ሐሳባቸውን ወደ ንግድ ሥራ ሲቀይሩት ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ለምሳሌ ለዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሥራ ፈጠራ ላይ ያተኮረ ፕሮጀክት ስንጀምር ዋና አላማው የነበረው በሥራ ፈጠራ ሐሳብ ኢኮኖሚያቸውን ያሳደጉ ሀገራት ተሞክሮ በመውሰድ እዚ ሊተገበር የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ያሜሪካንን ብቻ ሳይሆን የጀርመንን እንዲሁም የሌሎች ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላቸውን ሀገሮች ተሞክሮዎች ማየት እንችላለን። የስኬታቸው ሚስጥር የሥራ ፈጠራ ሐሳቦችን የሚያመጡና ወደ ንግድ ሥራ የሚቀይሩ ዜጎች ናቸው። የተፕሮሮች ማነስ ነው የሥራ ፈጣሪዎች ማነስ እና ብዙ ሰዎችን ትልልቅ ሰዎችን ሥራ ላይ ያሉ ለምሳሌ በኔም ማካባብ ያሉትን ሰዎች ሳይ ኢንፎርማል በሆነ ሪሰርች ብዙ ሰው የሚሰራውን ሥራ ይወደው አሁን ያለበትን ሁኔታ ይወደው እና ብዙ ለመለወጥም ያን ያክል ያደረገ ያለው ነገር አይኖርም የለም ብዙ ሰው ጀስት እዛው ሆኖ በቀ ቀኑን የገፋ ያለ ብዙ ሰው አጋ ያጋጥመኛል በኔ አካባቢ ማለት ነውና እሱን ሳይ ለምን እንደሆነ እንደዚህ ሆኖ ብል ይሳሰብ በኋላ ላይ የሚሰጡ ትሬኒንጎች ይልቅ በልጅነታችን ጀምሮ አስተዳደግ ምን መሆን እንደምንችል ምን ላይ መدرس እንደምንችል ያለንን አቅም ያለንን ቃት እየተነገረን ነው ያን ያክል growing up አችን ያን ያክል አይደለም ሚለውን እንዳይ እሱ ፕሮብለም አይደንቲፋይ አደረኩኝና እሱን ችግር ባየው በሰዓት መሆን ያለበት ነገር አሁን ያደጉ ሰዎችን ሞር ከማስልጠን ይልቅ ሚቀጥሎን ጀነሬሽን ለማስተካከልና ደግሞ መሰረት ያለው ትምርት ለመስጠት ልጆች ላይ ፎከስ ብናደርግ ይያስብኩኝ እና ልጆች ገና ከማደጋቸው ከትንሽነታቸው ጀምሮ ስለ ራሳቸው ያልኩሽን ስኪሎቹ የተማሩ ቢያድቁ ሲያድቁ የትኛው ስራ ቤት ልቀው ወይቱ ጋር ሁን ሳይሆን ምን ፕሮብለም ሶልቭ ላልክ ምን ለስራ ብለው ነው የሚሆኑት ስለዚህ ዛሬ ልጆች ላይ ምንሰራ ነገ የተሻለ ኢትዮጵያ የተሻለ ወርልድ የተሻለ አካባቢ እንፈጥራለን ወጣትነት በራሱ አዳዲስ ነገሮችን መሞከሪያና ልዩ የሆነ የፈጠራ ሐሳብ የሚሽራሽርበት እድሜ ነው በእኛገር ደረጃ ብዙዎቹ የፈጠራ ሐሳቦች ገና ሳይሞከሩ ሐሳብ ሆነ ይቀራሉ ካሳብነት ወደ ስራ ለመቀየር የሚደረጉ ሙከራዎችም በመረጃ ጥረትና በአቅም ውስንነት በእንጭት ይቀጫሉ። ታዲያ ቁጥራቸው ቢያንስም ሐሳባቸውን ወደ ማድረግ የሚጣጣሩ ኢትዮጵያን ወጣቶች እዚህም እሳም ያገኛሉ። የሥራ ፈጠራ ሐሳባቸውን ኡን አድርገው ወደ ተግባር የተሽጋገሩ እንዲሁም የሚያስፈልጋቸው መረጃና ዕውቀት ይዘው በንግድ ሐሳቡ እምነት የሚጥል የገንዘብ ምንጭ ያፈላለጉ የሚገኙ የሥራ ፈጣሪ ወጣቶችን የአሜሪካ ኤምባሲ ባዘጋጀው የሥራ ፈጣሪነ ስልጣና ላይ የማንነጋገሩን እድላችን ነበር ዋዊ ፋሽን ብራንድ ነው ማው የጀርመን ነው ከ940 ፊት ነው በይት ሰቦቻችን እዚ የፋሽን ኢንደስትሪ ላይ ወይም ደግሞ የአገር ባህል ልብስ እናታችን እስካሁን ዲዛይነር ነች አሁንም በስራ ላይ ትገኛለች አጎታችን ደግሞ 
መቀሌ የክሎዚንግ የተማሪዎች ዩኒፎርም ሱቅ አለው እዛ ይሰራል እና ከነሱ በፊትም ደግሞ አያታችን ልብሶችን ይሸጡ ነበር እና ይሄ የጀመረው ነው ይሄ ፋሽን ኢንደስትሪ ከቤት ሰባችን ተወርዶ ይመጣ ነው ማለት ነው አሁን ልጀመር ያሰብኩት ካምፓኒ በአገራችን ላይ ያለውን የስራ ፈጣሪነት እጥረት ወይም ብዙ ሰዎች አዳዲስ ስራዎችን መፍጠር ስኪል አለመኖሩና የሚሰሩትን ስራ የማይወዱትና ኢፌክቲቭ የማይሆኑ ወይም ሰክሰስፉል የማይሆኑ ለውጥ ኤዲድ ላይነት ላይፍ ያለበት ነገር ከልጅነት ጀምሮ በልጅነት ቢማሩ ናትራክ ቢደረግ ይሄ ነገር ይስተካከላል ብዬ በማመን ነው ጀምርኩት እና የቤዚክሊ ካምፓኒው የሚሰጠው ትሬኒንጎችን ነው በተለያዩ ኤሪያዎች ልጆች አውትሳይድ ዘ ቦክስ ያሰቡ እንዲያድጉ ሌላ ነገር ኦፖርቹኒቲ ችግሮችን ሶርብ ለማድረግ ያሰቡ እንዲያድጉ አንድ ሌላ የሆነ ቦታ አለኝ እንደኔ እኔ የምሰራው ስራ አለኝ ብለው ለራሳቸው ቫልዩአቸውን ያወቁ አካባቢያቸውን ያወቁ አይዳንቲቲያቸውን ያወቁ በሁሉም አካባ በሁሉም ኤሪያ ሙሉ ሆኖ የሚያድጉበትን ስልጣናዎች ነው የሚሰጠው የኛ ሴንተር ፕላኑ እንደዛ ነው የሚሰራው ድርጅት ኮፊ ቱሪዝም ላይ ያተኮረ ነው ስሎ ብሩ ኮፊ ሳፋሪስ ይባላል ቀስ ብሎ የሚፈላ ቡና ግን ቡናውን በስኒ ብቻ ሳይሆን ሳፋሪ ደሞ ያለበት ምክንያት ያው ጉዞ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ብዙ ዘርፍ ውስጥ ይዘ ነው መግባት እንችላለን ከማለት አንጻር ነው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ይዘ 45 የሚሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞች ላይ አዲስ አበባን ጨምሮ የቡና ሂደቱን ሰዎች መተው የሚያዩበት እስከ ኢትዮጵያ ጀበና ቡና አፈላል ድረስ ማለት ነው ግን ጀበና ፉና ሰው በፈለገውና ባሰበው መልኩ ሳይሆን ሳይንስን ተመልኩ ዘን የቡና ቀመሳ አውቀታችንንና የባዮኬሚስትሪ ባክግራውንዳችንን ተጠቅመን ቡና በዚህ መልኩ ቢፈላ ነው የኢትዮጵያ ቡና በአግባቡ ሰዎች ቀምሰው ተነተኛ ጣሙ ሊያገኙት የሚችልውን የሚያሳይ ነገር ግን ስትመጪ ቡና ቀመሻት ማርያለሽ ቡና ለቀማት ማርያለሽ የቡና ላይ ያሉ የተለያዩ ጅክሮች ኢትዮጵያ በቡና ሀብቷ ምንድነው ሲባል በዩኔስኮ የሚታወቁ የቡና ጫካዎቹን ያካተተ ግን ላሊበላንም ጭምር ላሊበላ ቡና ይልልይ መስለዋል ሰው ግን ቡና መብቀሉ ብቻ ሳይሆን የቡና ቱሪዝም አንዱ እንትኑ ግባቱ የቡና ባህላችን ነው ስለዚህ ላሊበላን ቡና ይፈላል ስለዚህ ላሊበላ የዛሬ 800 አመት የኛ ቅምቅማያቶች የሰሩትን አብት ብቻ ማሳየት ሳይሆን ዛሬ እኛ ቡናን በምን መልኩ ያቀርብ ነው እንደሆነ ምክንያቱም የዛሬ 15 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ የጀበናን ፉና ለብዙ ሰዎች የኑሮ መለወጫ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ያ ትልቅ ለውጥ ነበር ግን ጥራቱን ጠብቆ ዓለም አቀፍ ደረጃን በማከለ መልኩ ከኢትዮጵያም ወጥቶ ሌላ ዓለም ያፈላል ዘይቤ ሆኖ እንዲሁን ግን አላርግ ነው። እኛ እንግዲህ ስናድግም ጀምረን በጣም ብዙ ይሄ ከከልብስ ጋር በተያያዘ ያህንን ነገር ያያየን ነበር ያደግነውና በጣም ትልቁ ችግር ወይንም እናታችንን ማጎታችንን ማለት ካላቸው ፖቴንሻል ወይ ማቀብ አንጻር ላይድጎ ይሻሉበት ምክንያት የፕሮዳክሽን ላይ ያለው ኮምፕሌክሲቲ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው ምክንያቱም በብዛት ያገር ባህል ልብስ በተለይ ብዙ የሆነ የ የባህላዊ ሆነ አሰራር ያለበት ነገር ነውና ካለሽ አቀማ አንጻር ለማደግ ወይንም ፕሮዳክሽንሽን ለማስፋት በጣም ትልቅ ችግር ነበረ እናሱን ስናይ ስላደግን እዛ ላይስ ምን አይነት ሚና ለናደርግ እን ይችላልን ብለን ሁሉ ጊዜ እናስብ ነበርና ትልቁ ችግር እሱ ነበረ ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከአለም አቀፍ ማንጻር ስናስበው የኢትዮጵያ ዲዛይን ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያን ፋሽን በብዛት ሪፕረዘንታል ተደረገን በአለም መድረክ ላይና እንደውም ኢቨን ስለ አፍሪካ ዲዛይን ወይም ስለ አፍሪካ ፋሽን ስታስቢ በመጀመሪያ አይምሮሽ ላይ የሚመጣው ነገር የ የዌስት አፍሪካን ዲዛይኖች ናቸው ወይም የሃ ፓተርን ነውና የአፍሪካ ዲዛይን ዌል ሪፕረዘንትድ አልሆነ በአለም መድረክ ላይ ከዛ ከዛም ደግሞ ወጣ ብለን ትንሽ سنናስበው ወደ ኢትዮጵያ سنመለስ ደግሞ ልክ እንደኛ አይነት ወጣት የሆነ ሰው ከሞደርን ላይፍ ጋር ያለ ወጣት እንዴት አድርጎ ነው ሁሉ ጊዜም አይደንቲቲያችንን ወይም ፕራይዳችንን ወይንም ያገራችንን ባህል ሪፕረዘንት ማድረግ እንፈልጋለን ግን ሁሉ ያን ልታደርግ ይስትፈልጊ ደግሞ የሚይዝሽ ነገር ሁሉ ጊዜ ፋሽኑ ኢቮልቭ አላደረገም ልክ እንደ ሞደርን ልብስ ኢቮልቭ አላደረገም የኛ ያገር ባህል ልብስና እሱንስ እንዴት አድርገን ማያያዝ እንችላለን ብለን ሁሉ ጊዜ እናስብ ነበርና ከነዚህ ችግሮች ተነስተው ነው ዋው እየተፈጠረው ስልጣናው ስራም ይሆነው አሁን ያለው በሐሳብ ደረጃ ነው 
ግድ አሁን ኢኩቲዎችን ፈንድ የሚያሰጡ ሰዎች ጋር ወይም ፓርትነር የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ከተገናኘን እንጀምርና ሐሳባችን አሁን ያለን ታርጌት የእድሜ ልክ ከ5 እስከ 9 ነው ግን ሐሳቡ እነዚህን ወድጆች ከስር እንዳሉ ማለት ነው እነሱን ያሳደጉ ሌቭሉን ያሳደጉ እስከ ትምርት እስከሚጨርሱበት ወይም 18 አመት እስከሚሞላቸው ጊዜ ድረስ አብሮ ማሰልጠን ነው ና ሴንተሩ አጥን ዶክተር ምናስበው ሰፊ ሆነና ከስር ልጆችን ያስገባን ግን አሁን መጀመሪያ ጀምርናቸውን ከ5 እስከ 9 ያሉት ልጆች እስከ 18 አመታቸው ድረስ በኤጅ አፕሮፕሪት በሆኑ ስልጣናዎች ያው እንደድሚያቸው በሚመጥን ስልጣናዎች እንደገና እነሱን ይዞ ልክ አደልት የሚባለው ሙሉ 18 አመት ከሚሞላቸው ጊዜ ድረስ እነሱን ይዞ ከስር ደሞ ሌሎችን እየጨመሩ መቀጠል ነው ሰፊ ሆኖ ቦታ የራሳችን ቦታ የራሳችን ፋሲሊቲዎች አሉት ለእያንዳንዱ እድሜ የሚመጥኑ ፋሲሊቲዎች ሊገነቡበት የሚችሉ የሚችል ሰፋ ያለ ቦታ ያለበት ሴንተር ነው እንዲ ሲሆን ነው ምናየው እንደ ዛሬ አምስት አመት ማክሲመም ማለት ቡና ላይ በሁሉም ዘርፍ እንገባለን ከቡና ለማቱ እስከ ቡና አፈላሉ ሳይንሳዊ ምርምሩ ድረስ ግን ይሄኛው ፕሮጀክት የሚያተኩረው የኢትዮጵያ አፈላል ዘይቤንና የቡና ሀብቶችን 45 ከተሞች ላይ የሚሄዱን ቱሪስቶች ላሊበላን ሲጎበኙ በዛውም ቡናችንን ይያዩ እንዲወጡ ጎንደር ሲሄዱ እንደዛው አክሱም ሲሄዱ እንደዛው ጅማ ሲሄዱ እንደዛው ድሬዳዋ ጅጅጋ የትም ይሄዱ የቡና ባህላችን አለ አንድ አንድ ቦታ ላይ የቡና ቅጠል ተፈልቶ ይጣጣል አንድ አንድ ቦታ ላይ የቡና ቀሽሩ ተፈልቶ ይጣጣል በወተት ያለ ወተት በጨው በቅቤ እነኚ በሙሉ የቡና ባህላችን አብታችን ነው ይሄን ግን እኛ እናወራው ዓለም የሚያቀው ኢትዮጵያ ጥሪ የቡና እንደምትልክ ብቻ ነው እንጂ ከሱም የምናገኘው ብር 800 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ግን በዚህ በኮፊ ቱሪዝም 8 ቢሊዮን መስራት ይቻላል ከዛም በላይ የኛ ትልቁ ፕላናችን ምንድነው ያለውን የክሬቲቭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክሬቲቭ ኢንደስትሪ አለ ያ ክሬቲቭ ኢንደስትሪ በዲዛይነሮች ሎካል አርቲስያኖች ሰዎች አሉና ልክ የሞደርን ፋሽንን ጋር ሊገናኝ የሚሊገናኝ የሚችል ዲዛይኖችን ዴቨሎፕ እንዲያድርጉ መርዳት ነው ዋናው ዓላማችን እሱን ከረዳን በኋላ ግን ወደ ጋርመንትና በትልቁ በስኬል ፕሮዲዩስ ወደ ማድረግ ነው ምን ሄደው ስለዚህ ዲዛይኖችን ወስደን እንዴት አድርገን በስኬል ሞደርን የሆኑ ፋሽን ልብሶችን መስራት እንችላለን የሚለውን ሶሉሽን ነው የሚያመጣ ትልልቅ መፍቴ መስጠት የሚችሉና ትርፋማ የመሆን አቅም ያላቸው የፈጠራ ሀሳቦችን ይዟል ሊጀምሩት ስላሰቡት ኩባንያ በአምስት አመታት ውስጥ የት ይደርሳል የሚል ግምት አላችሁ ብዬ ላቀረብኩላችሁ ጥያቄ በሚሊዮኖች የሚቆጠር አብትና ትርፍ ማስገኘት የሚችል हिसाब ይዘው እንደመጡ በርቀጠኝነት ይናገራሉ ይህን የሚሊዮን ብሮች हिसाब ወደ መሬት ለማውረድ መነሻ ካፒታል ብቻ እንደሚያስፈልጋቸው ነው የሚናገሩት ምክንያቱም አውትሶርስ ነው የምናደርገው ፕሮዳክቶቻችን ካሉት ማኑፋክቸሮችን ስለዚህ ከአሁን ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ፕሮዲዩስ ማድረግ ባለን ዲዛይኖች ፕሮዲዩስ አድርገን የዛሬ አምስት አመት ደግሞ ሌላ ኢቨን ራሳችንን ምን መሰረተው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ዘር ላይ እንገባለን ስለዚህ ወደ አምዘር ብለን ነው በኔት ወርዝ ምናስበው ከዛም በላይ ከአርባ ሰዎች በላይ ምን ቀጥራለን ከኛ ስር በሚቀጥሉት አምስት አመታት ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ዙሪያ እና ባለቤቴ ስካውንደርስ ወደ 120 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካ ዶላር አውጥተናል እዚህ ላይ የራሳችን ብር ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ከሰዎችም ተበድረ ወስደ ምን ብለን እንትን ይያልነው ነውና መቆያውንና የአዲስ አበባ ሾሩሙን አዘጋጅተናል። ኦክቶበር 1 ላይ ያለ ማቀፍ የቡና ቀን ሲከበር ሎንች እናደርጋለን። ያ ማለት ግን ኤክስፖርት ገበያዎች ምኖች ምኖች ስናፈላልግ ነበር ላለፈው አራት አመት እና ኢትዮጵያ መጓን በማስተካከለው አመን በማለቷ ወደ አምርተን ቆልተን ወደ ውጪ ወደ መላክ ስራ ውስጥ እየገባን በሚቀጥለው ደግሞ ሁለት አመት ውስጥ ተጨማሪ 200 ሺህ ዶላር ኢንቨስት እናደርጋለን ብለናል የራሳችን ስለዚህ በአጠቃላይ ከኛ የሚወጣ ወጪ ወደ 320 አካባቢ ነው ማለት ያ 320 በአምስት አመት ውስጥ የ8 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ያለው ኩባንያ ይፈጥራል ያ ማለት ምንድነው አሁን ያለንን አንድ ሱቅ መቆያ ቦታና ሾሩም ላሊበላ ደሞ ጨምረን ምን ከፍተው አለ ከዛ ዋሳ አለ በሚቀጥለው 6 ቶሮ ውስጥ ያንን በመናረግበት ሰዓት ትልቅ የምናመጣው ትርፋት ምንድነው እነኛ ማሳያም ብቻ ሳይሆን አንድ 3 ከ3 አምስት ከ5 ከ20 ከ35 ከ35 ከ45 ነው መንከታጨው 
በዚህ ዙሪያ ላይ ያንዳንዱ ቦታ ላይ ከ10 ሰው ያላነሰ ይቀጠራል ያ ማለት ደግሞ በቡና ላይ በጣም ዕውቀት ያላችሁ ምክንያቱም የራሳችን የስልጣናም ተቋም ነው መንገነባው ይሄን سنናረክ አንድ ሰውኛ ጋር ቡናን መጥቶ ሲሰራ ሰልጥኖ በአግባቡ ሂደቱን አይቶ ምን ብሎ ነው የሚመጣውና ያንን በመናደርግበት ሂደት ከ400 እስከ 500 ሰዎች የሥራ ድል ይፈጠራል እነኚ ተቆልተው እናመርታቸው ቡናዎች ወደ ውጪም ተልከው አገር ውስጥም ተሸጠው የውጪ ምን ዛሪም በአገር ውስጥም ገቢ ይፈጠራሉ ስለዚህ የ8 ሚሊየን አመታዊ ገቢ የሚያመጣ ትሩፋትም ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ትልቁ ህልማችን እንግዲህ ኔ ጣሊያን ድረስ እጄ ቡናን ማስትሬት ዲግሪ ማያዜ ለኔ ያስደስተኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ላይ የተማረ የሰው ኃይል ማፍሪያ መስክ ነው በፕላንት ሳይንስ ብቻ ሳይሆን በባዮኬሚስትሪው በታባዮቴክኖሎጂው በኢኮኖሚክሱ በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው ማለት ቡና ማይነካውና ማይገባበት ነገር የለም ስለዚህ ህልሙ መስፋት አለበት ነው የኛ አላማ የቡና ህልማችን ከዚህ የበለጠ ገኖ መውጣት አለበት ህልሙ ትንሽ ነው 5 ሚሊየን ገበሬ በቀጥታ የሚሳተፍበት ወደ 20 ሚሊየን የሚሆን ሰው ኑሮን በቡና ዙሪያ ላይ የሚያወጣነጥን ያለበት አገር ላይ እና የምናመርተው ቡና እንኳን መንግስት ቢፈቅድልን እዚሁ አገር ውስጥ ጠጥተን የምንጨርስ ሰዎች ህልማችን ከዚህ መተለቅ አለበት ነው ስለዚህ ዋናው ህልሙ ኑሮኛ ማንኛውንም አይነት የንግድ ስራ ለመጀመር ይነስም ይብዛ የገንዘብ አስፈላጊነት እጅግ ትልቅ ነው መነሻ የሚሆንና ድርጅቱ ወደ አትራፊነት ስኪደርስ ድረስ የሥራ ማስኬጃ የሚሆን ገንዘብ የሌለው ሰው ሐሳቡን ኦን ለማድረግ አደጋች ይሆንበታል በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ያለው የንግድ አሰራር ሂደት ገና ከጅምሩ ወጪ የሚያስወጣ ነው ሌላው ነገር ተተን እንኳን የንግድ ፍቃድ ለማውጣት መንግስት የስድስት ቶሪ ቤት ክራይ ውል ይፈልጋል ይህን አይነቱን አሰራር ባነስተኛ ካፒታል ተነስተው በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ እንኳን ስራ ለመጀመር የሚያስቡ ባለ ራዮችን የሚያሰናክል ነው I think uh, any startup ወይንም ደግሞ at least even ትንሽ አደግ ማለት የጀመረ የኢትዮጵያ ቢዝነሶች በተጠየቂያቸው ፋይናንስ ነው የሚያልሽ ፋይናንስ የማይል ይያለም ግን very quickly ኛ የተማር ነው ምንድነው እኛም ራሱ سنጀመር ይግና ኢንቨስትመንት ፋይናንስ ነው የሚፈልጉ በሚል ነበር ግን it's not just finance finance company ለማሳደግ finance አንዱ ኤለመንት ነው ብዙ የተለያዩ ኤለመንቶች አሉ አሁን present እንዳደረጉት ማለት ነው an entrepreneur is someone who's who's driven የሥራ ፈጠራ ባለሙያ የሆነ ሰው ማለት የፈጠራ ሐሳቡ ወደፊት እንዲራመድ የሚያደርገው ሰው ነው እንጂ የገንዘብ ምንጭ እየፈለገ የሚንቀሳቀስ ሰው ማለት አይደለም የፈጠራ ሐሳብ አመንጭ የሆኑ ሰዎች ካብዛኛው የተለየ አስተሳሰብና አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው ገንዘብ ያለበትን ቦታ ብቻ የሚያሳድዱ በርካታ ሰዎች ዓለም ላይ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች የፈጠራ ሥራ ባለሙያዎች አይደሉ ምክንያቱም ገንዘብ እስከሰጣቸውና እጃቸው እስኪ ጋባ ድረስ ብቻ ነው የሚሰሩት ነገር ግን የሥራ ፈጣሪነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ግን ከገንዘቡ ይልቅ የፈጠራ ሐሳቡ እንዲሳካ የተቻለውን ነገር ሁሉ ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች በአብዛኛው ህልማቸውን ያሳካሉ። እንደዚህ አይነት የሥራ ፈጣራ ስልጣናዎችንም ስታዘጋጅ የገንዘብ ሽልማት ከሌለው መሳተፍ የማይፈልጉ ብዙ ናቸው። እኛ ግን ትኩረት ማድረግና መስራት ምንፈልገው ለፈጠራ ሐሳባቸው መሳካት ጥረት ከመያደርጉት ጋር ነው። ወደኛ ጋር የሚመጡት በትክክል ለመማር ለመለወጥና የፈጠራ ሐሳባቸውን ለማጎልበት የሚፈልጉ ብቻ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ገንዘብን በተመለከተ በጊዜ ሂደት ሰርተው በራሳቸው የሚያመጡት ነገር ነው በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርነው በዚህ ስልጣና በጣም ብዙ ነገር ነው ያወኩት መጀመሪያ ቢዝነስ ፕሮፖዛሉን አስገብቼስ ያሸነፍኩበት ወረቀትና አሁን በጨርሻ ላይ ያለው ምንም አይገናኝም ምክንያቱም እዚ basically ያንዳንዱ አን ፖይንት ነው በየወሩ ሲያሰለጥኑ የቆዩትና ያን ለካ ያንዳንዱ ነገር ላይ እንደገና ብዙም ይሰራ ነገር አለ ብዙም ይታሰብ ነገር አለ ምክንያቱም ሐሳብ ሲሆን ሲሆንና ፕራክቲካሊ ወደ ስራ ስትገቢ በጣም ትልቅ ክፍተት ነው ያለው እና እንደ አንድ አይዲያ እንደ አንድ ጀነራሊ ማሰብ ሳይሆን እንደዚህ ቆራርጠን ያንዳንዱ ሴግመንት አርገን ለያንዳንዱ ሴግመንት ሚያስፈልገው ነገር እንድንሰለጥ የሚያደርጉት እና ምንም አይገናኝም ከወራት በፊት የነበረው ፔፐሪና ያሁኑ ቢታይ ምንም አይገር ብዙ ነገር ዴቨሎፕ አድርገ ያለ ብዙ ነገር ተመረጥበታለሁ ብዙ ነገር ጨምር ያለው አንያት ገና አሁንም መጨመር እንደምችል ደሞ አስባለሁ ከዚህም ይባሰ የበለጠ ፔፐሩን ዴቨሎፕ ማድረግ እንደምችል ፕረዘንቴሽኑን ዴቨሎፕ እንደማይችል አውቄ ነው አሁንም ያለቀው ገና ማለት ነው እና በጣም ጥሩ ነበር የማወያይት ሐላፊነት ነበር የነበረ ጥያቄዎች እንዲጠየቁና ምላሽ እንዲያገኙ የማድረክ ስራ ነበር ሰራይ ነበር እንዲሁም በተለያዩ ሩሶች ዙሪያ አማክራቸዋለሁ ምክንያቱም 
እነዚህ የሥራ ፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ወጣቶች ሐሳባቸው ወደ ተግባር ለውጣውና ስኬታማ ኩባንያዎችን ሲሆኑ የማይት ከፍተኛ ፍላጎት አለ። እንዲሁም ኢንቨስት ለማድረግ የሚያስቡ ባለሀብቶች ሳቢ እንዲሆኑ ፈልጋለ። ድርሻ ገስቶ የሚገቡ ባለሀብቶች እንዲሁም የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በእነዚህ የንግድ ሥራ ሐሳቦች ላይ ማዋለን ነዋሪያቸው እንዲያፈሱ በጣም ትልልቅ ኩባንያዎች እንዲሆኑ ፈልጋለ። እንደገና ድርሻ ገስቶ የሚገቡ ባለሀብቶች እንዲሁም የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ማዋለን ነዋሪያቸው እንዲያፈሱና በጣም ትልልቅ ኩባንያዎች እንዲሆኑን ፈልጋለን ነገር ግን እዛ ለመدرس ጊዜ ይወስዳል እንዲሁም የሚያማክራቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል ዛሬ ያደረግ ነው ባቀረቡት የሥራ ሐሳብ አስተያየትና ምክር ሰጠናቸዋል እኔ በግሌ በዚህ ዘርፍ ስለምሰራ በመመልኩ ቢሆኑ ያዋጣቸዋል የሚለውን ነገር ለማማከር አስችሏል ከኛ ጋር ለሚሰሩ የፈጠራ ሥራ ባለሙያዎች ስልጣናዎችን ሰጣለሁ በአጠቃላይ የምፈልገው ነገር የፈጠራ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ስኬት ላይ ሲደርሱ ማየት ነው የፈጠራ ሐሳብ ይዘው ወደ ተግባር ለመለወጥ ለሚታገሉት ወጣቶች መነሻ ካፒታል ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም በእኛገር ሁኔታ ከባንኮች ብድር ለማግኘት ገና መሬት ላይ ባልወረደ የሥራ ሐሳብ ገንዘብ የሚያበድር የባንክ አሰራር የለም ካንስተኛና ጥቃቅን የብድር አቅርቦት ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ደግሞ ለመነሻ ከመፈልጉት የብር መጠን አንጻር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር በአንድ ጊዜ የሚያበድር አሰራር የለም እንኳን ስኛ ጋና ያደገን ያለ ነው በጣም በጣም ያደጉ ስንት መቶ አመት ይሆናቸው ያደጉት አገሮችን ብናይ አሜሪካ ሆነ ካናዳ ሆነ የተለያዩ አገሮችን ብናይ ስታርትአፕ ፌለር ሬቱ በጣም ትልቅ ነው በባሃይ በኔቸሩ ማለት ነው ሁሉ ሰው ቢዝነስ ይጀምራል ግን የመጀመሪያዎችን ሶስት አመቶች የሚያልፉት አምስት አመትማ እንደውም ትልቅ ነው አምስት አመት ከደረሰ በቃ አልፎል ማለት ነው የሞደቅ እንድሉን አልፎ በጣም ቆንጆ ቢዝነስ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ሪስኪ ስለሆነ ያን ሪስክ ወስዶ ኢንቨስት የሚያደርግ ካፒታል ይላል እኛ ጋር ውስጥ የተለያየ ግሮች የተለያየ መንገድ አላቸው አሜሪካን ራሱ በተመለከቸው ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የሚል በራሱ በመንግስት ደረጃ የተቋቋመ እነሱን ሰፖርት የሚያደርግ ፋይናንስ አክሰስ የሚያደርግላቸው ካፓሲቲ ቢልድ የሚያደርግላቸው ኦል ዳት አለ ምክንያቱም ሪስኪ ስለሆኑ ሌላ ፕራይቬት ኢንቨስተሮች እነሱ ላይ ኢንቨስት ያደርጉም እኛ ማገር ደሴም ነው ጭራሽ ሪስኩ ያድጋል ጂ አንስም በጣም ነው የሚያድገው የኛ ማርኬቱ ገና ስለሆነ ስለዚህ የኢትዮጵያ ባንኮች ገና ለሚጀመር ምንን ይዘው ያደርራሉ ምንም ማበደሩ ፕራይቬት ኢኩቲዎችን ምንን አይተው እና እናረጋለን ይላሉ ስለዚህ ሪስካቸው ትልቅ ስለሆነ ያንን ሪስኮስ ዶ ኢንቨስት የሚያደርግ ካፒታል የለንም ሆፕፉሊ አገራችን አሁን በተለይ እንቀሰቃሴው ጥሩ ይመስላል ፕራይቬታይዜሽኑም ቢታይ ኢንቨስትመንቱም ቢታይ ስለዚህ ያ እንግዲህ የሚያሳየው ፊቸር ፖቴንሻሉን የሚያሳየው ምንድነው ጎቨርንመንት አትሊስት አክቲቭ ሮል ይኖራዋል ኢንካሬጅ የሚያደርግ ማለት ነው ፕራይቬት ካፒታሎች እነዚህ የግሉን የግሉን ባልሃፍቶች ኢንቨስት እንዲያደርጉ ትልቅ መንግስት ሊያደርግ ኢንካሬጅ ያደርጋቸዋል ለነገሩ አንደኛ ነገር በጣም በጣም ብዙ አትራክቲቭ የሆነ ለኢንቨስትመንት የሚሆን ቦታ ነው ያለ ነው ኢቨን ኤራችንም ጊዜውም በጣም አመች ጊዜ ነው ችግሩ ትልቁ ችግር ያለው ኢትስ ትሬኒንግ ፒፕል ስኪልስ ነው የስኪልስ ኢሹ አለ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው ስኪልዙን ለማሳደግ ዩ አልሶ ኒድ ጥሩ ማኔጅመንት ኤክስፒሪንስ ያስፈልጋል ከማኔጅመንቶቹ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁለት በጣም የታያዘ ነገር ነው ኢንቨስተሮች ሲመጡ እዚህ ሀገር ብዙ ጥሩ አይዲያዝ ነው የሚያዩት ገንዘባቸውን ከማስገባታቸው ወይፊት ግን ፕሮፐር ስታዲ መደረግ አለበት በደንብ ሰዎቹ ኤክስፒሪንሳቸውንና ፓሽናቸውን ማሳየት አለባቸው እንዲሁም ሪዛልት ለማሳየት የሚያደርጉት ሲስተም መታየት አለበት በባንክ ብድር ብቻ ትንንሽ ካምፓኒዎችን ስታርታፖችን ማሳደግ አንችልም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ባንኮች አሁን እስከማቀው ድረስ በብዛት በኮላ ተራ አለም ያበድሩት እንጂ አበድሩም ስለዚህ ከሁለቱም ሳይድ ነው ብዬ ነው ማሰው እኔ ቢዝነሶችም ጠንከረባ ለመርኩም መስራትና አይዲያቸውን በስነስራ አመሸጥ መቻል አለባቸው ስታርታፕ ሲሆን ሲሆኑ ካምፓኒዎቹም ስሞል እና ሚዲየም የሚባሉ ካምፓኒዎችም ፕሮፐር በሆነ መልኩ አሁንኛ ራሳችን ኢንቨስት እናረጋለን ብለው ኢንተረስትድ የሆኑ ኢንቨስተሮች መጣው ነበር የተወሰኑ ካምፓኒዎች ላይ ግን 
due diligence ሲያደርጉ በጣም ፈርተው ነው የሚመለሱት ምክንያቱም እንዴ ፋይናንስ የሶስት አመታችሁ ሁን ይሸጣችሁበት ምን ያላችሁትን አሳዩኝና due diligence እናርግ ሲሉ እሱ የለንም በዘልምድ ነው ቢዝነስ ምን ሰራው አይደል ዘያ ጋር የፈጠራ ሰባቾን ኡን እንዲሆን መንሻ ካፒታል የማግኘት አስፈላጊነት የሚያጠያይ ቀደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ባንኮች ሐሳቦቻቸውን አቀረበው ብድር ማግኘት የማይታሰብ ስለሚሆን ሌሎች አማራጮችም አይተገቢ ነው ልክ በሌላው ዓለም እንደተለመደው ከባለ አብቶች እንዲሁም ከተለያዩ ተቋማት መነሻ ካፒታል የሚያፈላልጉበት እድል ሊኖር ይገባል ታዲያ በግልና በድርጅት በኩል የገንዘብ ፈሰስ የሚያደርጉ በእነሱ አጠራር ኤንጀል ኢንቨስተርስ ቬንቸር ካፒታሊስት እንዲሁም ፕራይቬት ኢኩቲ መኖር ለነዚህ አይነት የንግድ ስራዎች ሆነ መሆን ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ገንዘብ ድንበር ተሻጋሪ ነገር ስለሆነ የውጭ ባለሀብቶችን የመሳብ እድል ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን በግልና በድርጅት ስር የገንዘብ ፈሰስ የሚያደርጉ የውጭ ባለሀብቶች የሚፈልጉት መስፈርት ማሟላት የሚችሉ የንግድ ስራ ሐሳቦች ሊሆኑ ይገባል ቢዝነሳችን ማሳደግ سنፈልግ ኢንቨስተሮች ዝም ብለው አይገቡ ኢኩቲ በተለይ ኢንቨስተሮች ምክንያቱም የሚይዙ ኮላታራል የለም ልክ እንደ ብድር የሚይዙት ኮላታራል የካምፓኒ የማደግ ፖቴንሻሉ ስኬል የሞሆኑ ፖቴንሻሉ ነው ለነሱ ኮላተራል ያን ደሞ የሚያሳያቸው ምንድነው ይሄ ቢዝነስ ኦነር የሚሰራውን ስራ ያቃሉ ወይ ፉሊ አንደርስታንድ ያረጋው አሉ ስኬልስ ቢያረግ ለማን የሚሸጠው ብርስ ብንሰጠው ፖቴንሻሉ አለ ወይ ማኔጅመንት አለ ወይ እንትን ሮማቴሪያ ለማሳደጉ ሳ አቀሙ አለ ወይ ኦል ዳት በዛ on top of that ያው አዲስ ስለሆነኛ ጋር ስታርታፕ ውስጥ ሆኘ ደሞ ጭራሽ ሪስኩ ያድጋል I mean the most the most important thing I think is to make money and do it in a sustainable way right so like when I when I look at a business I think okay one is this going to be um good for my investors is this going to be good for us and two is this going to be good for Ethiopia is it going to be good for the other stakeholders and so like ዋናው ጉዳይ ቀጣይነት ባለው መልኩ ገንዘብ መስራት መቻል አንድ የንግድ ስራ በመመረምርበት ጊዜ የማያቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ላይ ገንዘብ ማፈሳችን ለባለሀብቶች እንዲሁም ለኛ ጠቃሚ ነው ወይ በሁለተኛ ደረጃ ለኢትዮጵያና ለባለድርሻ አካላት የሚጠቅም ነው ወይ የሚለውን አያለው። ለምሳሌ የጠረጴዛ ማምረቻ ፋብሪካ ለመክፈት ሊሆን ይችላል ይዘሽ የመጣሽው የስራ ሐሳብ ለመስማት ፈቃደኛ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ሐሳቡን ስናየው ለባለሀብቶችና ለሰራተኞች እንዲሁም ጥሬ ቃል የሚያቀርቡልሽም በጣም ጠቃሚ ነው። አትራፊ የንግድ ስራ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምንም ያህል አትራፊና ለውደ ፊት የማደጋቀም ያለው ኩባንያን ቢሆን እኔ በሚገባኝ ቋንቋ ለታስረጅኝና ለታሳሚኝ ይገባል አቀራረብሽ አሳማኝና ሳቢ ካልሆነ ምንም ያህል ጠቃሚና አትራፊ ድርጅት ቢሆንም ገንዘብን ለማፍሰስ ፍቃደኛ ላልሆን ይችላል ካባላብቶቹ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ይኖራሉ ያንን ባግባቡ መመለስ ካልቻልሽ ያንቺ የንግድ ስራ ላይ ገንዘባቸው ለማስገባት እምነት አይኖራቸው እኔ እንደማስበው በርካታ አዳዲስ የንግድ ስራ ሐሳቦች በየቦታው ታገኛለሽ እንዲሁም ስራ የጀመረ ኩባንያ ሆኖ አትራፊ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሐሳብሽ ለባለሀብቶቹ በአግባቡ መሸጥ ካልቻልሽ እና በተደራጀ መልኩ ማሳመን ከተሳነሽ ገንዘባቸውን ይዘው የሚገቡ ባለሀብቶች ማግኘታችን ባለሀብቶቹ ማሳመን ቀላል ነገር አይደለም እጅግ ፈታኝና ከባድ ነገር ነው ለሆነ ነገር ብዙ ከብር ያላቸው ብዙ ባለሀብቶች አሉ ባንክና ሪል ስቴት ላይ ብቻ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት እንጂ ትንንሽ ካምፓኒዎች ላይ ያደርጉ ማሁንኛ ራሳችን አንዱ እየሰራን ያለ ነው እሱ ነው የኢትዮጵያ ባለሀብቶች ከሌላ ትንንሽ ቢዝነሶች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ኢንከረጅ ማድረግ ማለት ነው እሱ ማነሳሳት ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ የሞከርን ያለው ምንድነው ትንሽ ብዙ ሚያል ሆነ 100 ምናም የሚደርስ ሳይሆን ትንሽ የሆነ ጥሩ ሀብት ያላቸው ጥሩ ዕቃት ያላቸው ሳክሰስፉል የሆኑ ቢዝነሳቸው ላይ እነሱ ነው ኦርጋናይዝ አድርገን እኛ ጋር ከሚመጡ ካምፓኒዎች ጋር ከስሞሎች ከስታርታፖች ላይ ለምን ነው ጋር ኢንቨስት አታደርጉ ምክንያቱም እኛ ጋር ብር ያለው ሰው ሌላ ካምፓኒ ነው የሚከፍተው አይደል እንዴ እንደዛ ከሚያደርጉ ያላቸውን ካፒታል ሌላ ሰው ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ማለት እነሱ ራሳቸው ኢኩቲ ኢንቨስተር ሆኖ ማለት ነው ኤንጀል ኢንቨስተር ሆኖ ማለት ነው አው ፕራይቬት ኢኩቲ ፈርም ነው አስ ፕራይቬት ኢኩቲ ፈርም እኛ ኢንቨስትመንቶች ነው የምንፈልገው ኢንቨስትመንታችን ዩዙሊ ተለቅ ያለ ቢዝነሶች ላይ ነው ኢንቨስት የምናደርገው አንድ ቀን ሆፕፉሊ ደሞ እነሱ እዛ ሲደርሱ ኢንቨስትመንት እናረጋጋለን ጋር ተስፋርጋለሁ እነዚህ የፈጠራ ሐሳቦች ከተደገፉ ነገላይ የኢኮኖሚያችን የጀርባ አጥንት ይሆናሉ 
ለስራ ፈጠራ የሚሆን ምቹ ኔታን የመፍጠር ኃላፊነት መንግስት ላይ ብቻ የሚጣል አይደለም ባንኮችም ሆኑ የግል ባላብቶች የፈጠራ ሀሳቦችና አነስተኛ የንግድ ተቋማት ላይ ኢንቨስት የማድረግ ባህሉን መጀመር አለባቸው አሁን ለምሳሌ ሴኔጋል ፔንሽን ፕላን ላቸው ለምሳሌ የሰራተኛ ጥሮታ የሚያወጣው አለ አይደለ ያንን ጥሮታ ይዞ ቁጭ የሚለውን እሱን ካፒታል ወስደው ሪስኪ የሆኑ ስታርታፕ ወስ ላይ ኢንቨስት ያረጋል መንግስት ያንን ሲያረግ ሲያይ ደሞ ሌላ ግለ ሰዎች ኢንቨስት ያረጋል but i thought about it as i saw um one or two that i think would be really interesting in maybe one year or two years right there's some things that need to be figured out um but the us embassy has እንደዚህ አይነት ስልጣኖች ወደፊት እንዲሄዱ ትልቅ ገዛ ያደርግላቸዋል ነገር ግን ትልቅ ኩባንያ ለመሆን ግዜ ወስድባቸዋል um it's going to take more time ትልቅ ፖቴንሻል አለ ማርኬቱ ገና ስለሆነ ስላላወቅ ነው ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ ያው ቀደም አንቺ እንዳየሹ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆነ አይዲያዎች ነው ያሉት በጣም ላገሪቷም ይጣቀም ኢምፕሎይመንት የሚፈጥሩት ድል ትልቅ ነው የሚሆነው አሁን ከያሻቸው ኢቭን አንድ እንኳን ካምፓኒ ገንዘብ አግኝቶ ስራ ላይ ቢገባ ማአት ድል ነው የሚፈጠረው የስራ ድሉ ትልቅ ነው የሚሆነው ለኤክስፖርት የሚያረጉት አርን የሚያረጋው ላገሪቱን ፕራይቬት ሴክተር ዴቨሎፕመንት ኮንትሪቢዩት የሚያረጋው ብዙ ነው ስለዚህ አሁን እዛ ላይ ማአት ባለሀብቶች አሉኝ ሀገር ላይ ለምን ኢንቨስት አያደርጉም የሚለውን ኦፖርቹኒቲን ክሬት ማረጋስ ፈልጋ ቢየን ነው ማሰበው